সুপ্রিয় দর্শক টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন জীবন কথন অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরাবরের মতো আজও আমি রানা আহমেদ দর্শক পহেলা জুলাই উনিশশো ষাট সাল কুলাউড়ার কাদিরপুর ইউনিয়নের আমতল নামক অজপাড়া গায়ের অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা আব্দুর রব আর গৃহিণী মা সৈয়দা মাহিতুর রবের কোল জুড়ে ঘর আলো করে সেদিন যে শিশুটি একজন ধাত্রীর হাত ধরে এই পৃথিবীর আলোতে প্রথম চোখ মেলে তাকিয়েছিল সেদিন কি কেউ অনুমান করতে পেরেছিলেন তাঁদের এই সন্তানটি একদিন কেবল তার নিজের জন্মস্থান আমতল গ্রাম বা কেবল জন্মভূমি বাংলাদেশই নয় বরং মাতৃভূমির গণ্ডি পেরিয়ে ইউরোপের দেশ জার্মানি কিংবা পৃথিবীর মহাপরাক্রমশালী আমেরিকার মতো দেশেও নিজের প্রতিভার আলো ছড়িয়ে ক্ষান্ত হবেন না বরং মানব কল্যাণে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব শ্রেণী পেশার মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করবেন কালের গতিপথে পেরিয়ে গেছে তার জীবনের বাষট্টিটি বছর এই সময়ের মধ্যে আরও পেরিয়ে গেছে ঢাকার বুড়িগঙ্গা থেকে নিউইয়র্কের হাটসেন নদীর বহু পানি বহু সময় আর বহু স্মৃতির জোয়ার সেই স্মৃতির জোয়ারে ভাসতে ভাসতে আজও তার মনে হয় বিদেশে বসবাসরত কমিউনিটির কল্যাণে তথা মানুষের কল্যাণে নিজের বাষট্টিটি বসন্ত পার করে জীবনে যা কিছু করেছেন যতটুকু করেছেন তা যেন গভীর সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে এক ফোঁটা জল জমা করার মতোই ক্ষুদ্র অতীব ক্ষুদ্র তাই তো এখনও মানুষের ভালোবাসার টানে ঘুরে বেড়ান আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ বাংলাদেশের কুলাউড়ার সাধারণ মানুষের স্বপ্ন পূরণে দিন রাত নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন জন্মভূমিতে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁরই ভালোবাসা তাঁরই শ্রদ্ধা যেন দিনে দিনে আরও বেড়েই চলেছে সুপ্রিয় দর্শক আর কথা নয় টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন জীবন কথন অনুষ্ঠানের আজকের অতিথি আজকের আলোকিত মানুষ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সাবেক সংসদ সদস্য নিউইয়র্কের জনপ্রিয় পাঠক প্রিয় সাপ্তাহিক ঠিকানার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি গুণী ব্যক্তিত্ব বহু সৃষ্টিশীল কর্মের পুরোধা জনাব এম এম শাহিন জনাব এম এম শাহিন টিভেন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের জীবন কথন অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও জনাব এম এম শাহিন আমাদের এই অনুষ্ঠানের একটা ফিলসফি বা দর্শন আছে আমাদের ছেলেবেলার কথা ছেলেবেলায় ধরুন যে আমাদের পারিবারিক পরিবেশ যেটা থাকে সাধারণত আমাদের গার্ডিয়ান আমাদের অভিভাবকরা ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখে যে আমার এই ছেলেটি বড় হয়ে ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে বা আরও বড় কিছু হবে ইত্যাদি ইত্যাদি একজন সাংবাদিক হবে বা একজন লেখক হবে কিংবা একজন অভিনেতা হবে একজন গায়ক হবে এই ধরনের চাওয়া বোধ খুব খুব কম গার্ডিয়ানদের মধ্যেই থাকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারটাই তাদের প্রথম পছন্দের হয় আমি জানি না আপনার বেলা এটা ছিল কি না আপনি একটু জানতে চাই আপনার সেই ছেলেবেলার কথা বেড়ে ওঠার কথা কোথায় পড়াশোনা করেছেন কি পরিবেশে আপনি পড়াশোনা করেছেন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যদি একটু সংক্ষেপে বলেন থ্যাংক ইউ আমি প্রথমেই টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের কলাকৌশলে এবং যারা শ্রোতা এবং দর্শক যারা দেখবেন এবং দেখছেন আমি সকলকে আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষ থেকে এবং ঠিকানা কর্তৃপক্ষর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আপনি বলেছেন ইতিমধ্যে যে আমার জন্ম কুলাউড়ার অঞ্চলের কাদিপুর ইউনিয়নের আমতল গ্রামে আমার স্কুল জীবনটা হলো প্রথমেই আপনার কুমিল্লায় কুমিল্লার ক্যান্টনমেন্ট ইস্পাহানি স্কুলে আমি প্রথম যে লেখাপড়া শুরু করি সেখান থেকে যেহেতু নাইনটিন সিক্সটি ফাইভে যে যুদ্ধ ভারত পাকিস্তান মধ্যে যুদ্ধ ছিল সেই যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা ওখানে ছিলাম ওখানে কিছুদিন থাকার পরে এই যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা আবার সেখান থেকে বাবা আমাদেরকে নিরাপদ স্থানে মানে আমাদের এলাকায় আমার কোলাওড়ায় পাঠিয়ে দিলেন পরবর্তীতে আমাদের ওখানে একটা স্কুল খুবই প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাচীনতম স্কুল এটা এটা নবীনচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় সেখান থেকে আমি এসএসসিতে উত্তীর্ণ হই এবং এর পরবর্তীতে ঢাকায় আমরা চলে এসি ঢাকায় তখন আমরা ক্যান্টনমেন্টে থাকতাম ক্যান্টনমেন্টে এবং বাবা আমাকে সেখানে ভর্তি করে দিলেন তিতুমির মহাবিদ্যালয়ে সেই তিতুমির মহাবিদ্যালয়ে আমি এইচএসসি সম্পন্ন করি 
এবং সেখান থেকে পরে একটা সময়ে এই সময়ে চলাকালীন মানে লেখাপড়া অধ্যয়নরত অবস্থায় অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটনা ঘটে যার প্রেক্ষিতে বাবা মা পরিবার সকলেই আমাকে বাধ্য করেই বিদেশ পাঠিয়ে দিলেন তো আপনার এই যে জীবনের গতি প্রকৃতি নানা ঘাত প্রতিঘাত বিভিন্ন সময় একে বেঁকে চলেছে এটা আমরা এটা এই এই কথার প্রমাণ আমরা একটু পরেই দেব সেটা নিজের ইচ্ছে অনেক কিছু হয়তো করতে পারেন উনি নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আপনাকে আজকের এম এম শাহীন হতে হয়েছে তো এর পেছনের যে কারিগর সেই যে আপনার বাবা আজকের বাবা আপনার হয়তো নেই তার যে দূরদৃষ্টি ছিল এখন সেটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন আমার বাবা যেহেতু সামরিক বাহিনীর একটা সুশৃঙ্খল বাহিনীর সদস্য ছিলেন এবং খুবই আদর্শিক মানুষ ছিলেন এবং অত্যন্ত জ্ঞানীও ছিলেন তার কিয়দাংশ আমরা মানে পাইনি আমি সহ আমার যারা অন্যান্য ভাই সকলকে একটা দিক নির্দেশনা দিয়েই তিনি গড়ে তুলেছেন যেমন আপনি জানেন আমার ভাই অন্যতম একজন মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশে এবং আমার অন্য ভাইও আপনার আপনি জানেন যে বাংলাদেশে অত্যন্ত খ্যাতিমান সাইদুর রব তিনি বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনি এয়ারফোর্সের একজন কর্মকর্তা ছিলেন প্লাস বাংলাদেশে তিনি খেলাধুলার মানে ফিল্ডে তিনি অত্যন্ত সুনাম ধন্য একজন লোক ছিলেন আমি জার্মানিতে গিয়েছি এটা ঠিক মানে একটা ট্রেনজিট বলতে পারেন জার্মানি তৎকালীন সময় আমাদের জন্য স্থায়ী বসবাসের কোনো সেই রকম কোনো সুযোগ ছিল না আচ্ছা আমরা টেম্পোরারি ছিলাম বলতে পারেন তো সেখানে থাকাকালীন অবস্থায় আমাকে নানাভাবে আমার অন্য আত্মীয় সুজন ইংল্যান্ডে যাওয়ার জন্য প্রেরণা দিয়েছিলেন কিন্তু আমি যেহেতু ইংল্যান্ড আমার কাছে তখন সেই সময় আমার পছন্দের ছিল না এবং বাবাও আমাকে পরামর্শ দিলেন যে ইংল্যান্ড গেলে তুমি তোমার জন্য করতে পারবা আর আমেরিকা গেলে তুমি এবং তোমার পরিবারের জন্য করতে পারবা এবং সেই দিন থেকে আমি আমার বাবার কথাটি আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনি এবং অন্তরে এটা লালন করি এবং এটা আমি সকালে বিকেলে একটু চিন্তা ভাবনার মধ্যে নিই যে কিভাবে আমেরিকা যাওয়া যায় যাওয়া যায় পরবর্তীতে এক সময় আমি আমেরিকার জন্য আমেরিকার ভিসার জন্য চেষ্টা করলাম এবং আমি সফল হলাম এবং আমি পরবর্তীতে আমেরিকায় গিয়ে আমেরিকাতেই থিত হই তো নিউ ইয়র্কের সেই সময়ের দিনগুলো আমি সেই কাশি সালের কথা বলছি সেটা কেমন ছিল তখন আমেরিকানরা বাংলাদেশের মানুষকে কিভাবে চিন্ত কতটা চিন্ত যেমন এখন চিনে এটা অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রানা ভাই আপনি করেছেন আমি যখন আমেরিকাতে যাই তখন বেসিক্যালি আমি দেখেছি মাত্র চার পাঁচ হাজার লোক পুরো নিউ ইয়র্ক শহরেই ছিলেন তখন আমরা একটা উদাহরণ হিসেবে আমাদের একটা মসজিদ ছিল আমরা যখন ঈদের জামাত আদায় করতে যেতাম তখন এই মসজিদের ভেতরেই আমরা এই কয়েক লাইনে সম সমগ্র যারা কমিউনিটি ছিল বাঙালি সবাই এইটাতেই আসতেন নিউ ইয়র্কের প্রথম জীবনটা অত্যন্ত কঠিন ছিল অত্যন্ত কঠোর ছিল আমাদের কাজ বা লেখাপড়া বা এইসবে অত্যন্ত সংকুচিত ছিল তখন বাঙালিদের আসলে সেইভাবে আমাদের পরিচয় বাংলাদেশি এই পরিচয়টা আমাদের ছিল না আমাদের যা পরিচয় ছিল সেটা হলো ইন্ডিয়ান কোনো আমেরিকানকে যদি বলতাম যে আমি আই এম ফ্রম বাংলাদেশ তখন বলতো ওয়ার ইজ বাংলাদেশ ও আমরা একেবারে ইন্ডিয়া এই বার্মা এইসব এইরকম করে করে একেবারে ইয়ে করে দিত তৎকালীন সময় আমাদের একটা পরিচয় ছিল বাংলাদেশের যে দুর্ভিক্ষ ঘূর্ণিঝড় সাইক্লন এইগুলোর নামই হল অপর নামই হলো বাংলা যত নেগেটিভ যত নেগেটিভ বাংলাদেশকে চিন্ত একেবারেই আপনার অন্যভাবে যে এই এইটা হলো একটা আফ্রিকার দুর্যোগ দুর্যোগ পূর্ণ তো আপনাকে নিয়ে আমরা একটা ভিডিও চিত্র তৈরি করেছি আগে সেটা দেখি তারপরে আমরা আপনার প্রশ্নে আসি আমরা আগে ভিডিও চিত্রটি দেখি থ্যাংক ইউ এম এম শাহিন আমেরিকায় থিতু হওয়ার আগেই তার জীবনের মোড়ে মোড়ে রোপিত হয়েছিল নানা রকম রোমাঞ্চকর কাহিনী 
নদীর চর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের পর উচ্চ শিক্ষার বাসনা নিয়ে ভর্তি হন ঢাকার সরকারি তিতুমির কলেজে এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি পুরোপুরি ভাবে জড়িয়ে পড়েন ছাত্র রাজনীতির সাথে ছাত্র রাজনীতির একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে কলেজ আঙিনা সহ রাজপথ দাপিয়ে বেরিয়েছেন কিন্তু সাদা মনের এই মানুষটি দেশের নোংরা রাজনীতির জটিল মার প্যাচ বুঝতে পারেননি তাই তো নোংরা রাজনীতির বলি হয়ে নিজের জীবন বাঁচাতে একদিন মাতৃভূমি ছড়ার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু কোথায় যাবেন মাতৃভূমি ছেড়ে তারপরেও কেবল নিজের জীবনের মায়ায় আর নিজেকে উন্নতির উচ্চতর শিখরে প্রতিষ্ঠিত করতে একদিন এক অজানা গন্তব্যের পথে পা বাড়ান এবং নানা চড়াই উত্তরাই পেরিয়ে উনিশশো সালে পৌঁছান পশ্চিম জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে এখানে পৌঁছানোর পর নানা কারণে পশ্চিম জার্মানিকে তার ভালো লেগে যায় তাই তো পশ্চিম জার্মানিতে থিত হবার চেষ্টা চালিয়ে যান কিন্তু এখানেও একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই রক্তের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা রাজনীতির পোকা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তার ভুলে যান তিনি মাত্র কিছুদিন আগেই নোংরা রাজনীতির শিকার হয়ে নিজের জীবন হাতে নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন কিন্তু তারপরেও রাজনীতি কোনোভাবেই তার পিছু ছাড়েনি রাজনীতির নেশার মায়া জালে প্রবাসী বাঙালিদের কল্যাণে সুদূর জার্মানিতেও ঘুরে বেড়িয়েছেন রাজনীতির সওদাগর হয়ে এক শহর থেকে আরেক শহরে এভাবে কেটে যায় তিন বছরেরও বেশি সময় জার্মানির প্রতি তাঁর ভালোবাসা দিনে দিনে তীব্র হতে থাকে কিন্তু জার্মানিকে তিনি ভালোবাসলেও তার অভিভাবক বিশেষ করে জন্মদাতা পিতা চাননি তিনি জার্মানিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করুন তিনি চান তার সন্তান আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করুক যাযাবরের জীবন বোধ করি এমনই হয় শীতের এক সকাল ঘুম থেকে ওঠার আগেই সুদূর বাংলাদেশ থেকে ভরাট কণ্ঠে বাবার একটি ফোন এলো তার কাছে বাবার আদেশ যত তাড়াতাড়ি পারো আমেরিকায় চলে যাও পিতৃভক্ত শাহিন পিতার আদেশ পালন করতে উনিশশো সালে স্টুডেন্ট ভিসায় চলে আসেন স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় পিতার স্বপ্ন পূরণে নিউইয়র্কে আসলেও শুরুতেই যেন বড় ধরনের হোঁচট খান তিনি বহু দেশের বহু জাতিসত্তার বহু ভাষাভাষী বহু সংস্কৃতি আর বহু ধর্ম বর্ণের ঠাসা ঠাসির নিউইয়র্কে তিনি যেন নিজেকে মাছ দরিয়ায় মাঝিবিহীন এক নৌকোর যাত্রী হিসেবে আবিষ্কার করেন কিন্তু জীবন তো আর থেমে থাকবার নয় বরং অবর্ণনীয় এক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি নিজেকে শক্ত রেখে নিজের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ইস্পাত কঠিন সংকল্প নিয়ে নতুন করে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হন নিউইয়র্ক কলেজে অপর দক্ষিণ এই মানুষটি কেবল তার মেধা তার সততা আর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একসময় পায়ের তলার নরম মাটিকে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন নিজের প্রচেষ্টায় নিউইয়র্কে আস্তে আস্তে গড়ে তোলেন চার চারটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এরপর আর তাকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি নিউইয়র্কে নিজেকে শক্ত মাটির উপর প্রতিষ্ঠিত করার পর স্বপ্ন দেখেন কমিউনিটিতে বসবাসকারী মানুষদের নানাবিধ উন্নয়নে নিজেকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় এই চিন্তা থেকেই নিউইয়র্কের প্রবাসী বাঙালিদের জীবনমানের উন্নয়ন তাদের কর্মসংস্থান বাসস্থান স্বাস্থ্য ইমিগ্রেশন এবং কমিউনিটির সবার মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে নানামুখী উদ্যোগ নেন তিনি তার এই উদ্যোগের সাথে সাথী হয় বাংলাদেশ লিগ অফ আমেরিকা এবং জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন এ দুটি সংগঠনের নেতৃত্বে থেকে তথা সাধারণ সম্পাদকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজেকে নিয়োজিত করে নানা চড়াই উত্তরাই পেরিয়ে প্রবাসী বাঙালিদের এক ছাতার নিচে আনতে একসময় সক্ষম হন তিনি এবং এই বন্ধনকে আরও মজবুত করতে তিনি আশির দশকের প্রথমার্ধে এবং মাঝামাঝি সময়ে শত শত প্রবাসী বাঙালির অংশগ্রহণে প্রথম বনভোজনের আয়োজন এবং প্রথম খোলা আকাশের নিচে বাঙালির প্রাণের মেলা বৈশাখী মেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন ধরনের সেমিনার সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে যেন আমেরিকার বুকে একখণ্ড বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন আর এরই ধারাবাহিকতায় উনিশশো সালে 
বাংলাদেশ লিগ অফ আমেরিকার সিদ্ধান্তে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য উনিশশো সালে নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটির মেরি পার্কে ভাষা শহীদদের স্মরণে প্রথমবারের মতো অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণ করে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে তাঁরই বন্ধু ফেরদৌস খানের গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে দিয়ে খালি পায়ে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি অমর এই গানটির মধ্য দিয়ে শহীদ সালাম বরকত রফিক যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে দশ হাজার মাইল দূরে ভিন্ন সংস্কৃতির দেশ এই আমেরিকার মাটিতে এই মানুষটির জীবনের আরেকটি টার্নিং পয়েন্ট নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলা পত্রিকা সাপ্তাহিক ঠিকানার প্রকাশ প্রবাসী কমিউনিটিকে বৃহৎ পরিসরে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিদেশ বিভুয়ে বেঁচে থাকা মানুষগুলোর নারী পুতা দেশ এবং তাদের আত্মীয় স্বজনের কথা জানাতে উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি লং আইল্যান্ড সিটি স্কাইলাইন রেস্তোরাঁর একটি ছোট্ট কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয় সাপ্তাহিক ঠিকানার কিন্তু এই যাত্রাও খুব সহজ ছিল না বরং এখনকার মতো সে সময় তথ্য প্রযুক্তির সহজ লভ্যতা না থাকায় সংবাদ সংগ্রহ কাগজ মুদ্রণ সব কিছুই ছিল এক দুর্গম পথের মধ্য দিয়ে জঙ্গল পাড়ি দেবার মতোই কঠিন কাজ তারপরও নানা প্রতিকূলতা আর বন্ধুর পথ পেরিয়ে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরে আজ সাপ্তাহিক ঠিকানা নিয়োগ সহ আমেরিকার বাঙালি অধ্যুষিত মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় ঠাঁই করে নিয়েছে ঠিকানার প্রতি পাঠকদের এই ভালোবাসা তিনি কৃতজ্ঞতার সাথে শ্রদ্ধা জানিয়ে স্বপ্ন দেখেন আমেরিকার বুকে সাপ্তাহিক ঠিকানা বহমান নদীর মতোই এগিয়ে চলবে আরও বহুদিন বহু বছর নিউ ইয়র্কের প্রবাসী বাঙালিদের কল্যাণে নানাভাবে কাজ করার তৃপ্তি এম এম শাহিনের পূর্ণতা পেলেও একসময় নিজ ও মাতৃভূমির জন্য কিছু করার তাড়না তাকে আবার কুড়ে কুড়ে খেতে থাকে আর সেই তাড়না থেকেই রাজনীতির মাধ্যমে দেশ সেবার মহান ব্রত নিয়ে উনিশশো সালে তিনি ফিরে যান নিজ ও জন্মভূমি কুলাউড়ায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি প্রথমবারের মতো মৌলভীবাজার দুই আসন থেকে বিপুল ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এম এম শাহিন দুবারে নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে নিজের এলাকা ছাড়াও প্রবাসীদের কল্যাণে সবসময় কাজ করে গেছেন তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে স্বতন্ত্র একটি মন্ত্রণালয় স্থাপন নিউ ইয়র্ক ঢাকা রুটে বাংলাদেশ বিমানের সরাসরি বিমান সার্ভিস চালু সোনালী এক্সচেঞ্জ চালু সহ প্রবাসীদের কল্যাণে ঢাকার পূর্বাচল প্রকল্পে তিন হাজার তিনশো প্লট বরাদ্দ বারিধারায় পাঁচ শতাধিক ফ্ল্যাট নির্মাণ স্কাটনে আঠেরো তলা ভবনে ওয়ান স্টপ সেন্টারে প্রবাসী ডেস্ক স্থাপনে সরকারকে প্রভাবিত করতে তিনি সক্ষম হন মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের চাকা যতদিন সচল থাকবে এম এম শাহিন ততদিন দেশ ও প্রবাসে বসবাসরত বাঙালি কমিউনিটির কল্যাণে নিজেকে মেলে ধরে এখনও কাজ করে যাচ্ছেন নিউ ইয়র্কে প্রবাসী বাঙালিদের আইকন সাংবাদিক সাবেক সংসদ সদস্য আমেরিকায় দীর্ঘ উনত্রিশ বছরের জীবন যাপনে অনেক স্মৃতি তার মানস পটে আজ ভিড় জমায় এসব স্মৃতি যেমন সুখের কিছু উপভোগের কিছু পাওয়া কিছু না পাওয়ার আবার কিছু বেদনারও দিন শেষে তিনি তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবন নিয়ে ভাবেন নিজে কি পেলে এনার মানুষের জন্য কি করতে পারলেন তখন সেই হিসেবের খাতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে মানুষের কল্যাণে যেমন নিজের স্বাস্থ্য আর সম্পদ খুইয়েছেন কিন্তু পেয়েছেন তার চেয়েও ঢের বেশি মানুষের ভালোবাসা শুধুই ভালোবাসা নিউ ইয়র্কের জনপ্রিয় পাঠক প্রিয় সাপ্তাহিক ঠিকানার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি কমিউনিটির আইকন একজন গুণী ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি সাবেক সংসদ সদস্য বহু সৃষ্টিশীল কর্মের পুরোধা একজন এম এম শাহিন কেমন লাগলো আমার আমি আমার আসার থেকে অনেক বেশি মানে অনেক অনেক বেশি থ্যাংক ইউ আমরা যতটুকু পেরেছি সেটুকু দিয়েছি যদিও তার পূর্ণাঙ্গতা পাইনি আমি আমি মনে করি আর কি তো 
যে নিউইয়র্কে তো ভালোই ছিলেন কমিউনিটির জন্য অনেক কাজ করেছেন তারপরে আমরা দেখলাম আপনি বাংলাদেশে আসলেন এবং সে কথা আমরা বলেছি রাজনীতিতে যোগ দিলেন দুবার এমপি হলেন আবার দুবার চেষ্টা করেছিলেন এখন আবার চেষ্টা করছেন এটা কি খুবই জরুরি ছিল আমি আমেরিকা যাওয়ার পরে আমি রাজনীতি মানে একেবারেই রাজনীতির থেকে দূরে ছিলাম কিন্তু আমি আপনার কমিউনিটির নন প্রফিটেবল যে অর্গানাইজেশনগুলো সেইগুলোর মধ্য দিয়ে তখনকার নব্য কমিউনিটি জাস্ট মানে নব্য একেবারেই নব্য কমিউনিটি সেই কমিউনিটির কল্যাণে কিছুটা কর্ম করার চেষ্টা করেছি যেমন প্রথম দিকে আমাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য আমাদের সঠিক ঠিকানা এইগুলোর খুবই অভাব ছিল এবং কমিউনিটিতে সেই রকম কোনো মানে কোনো গাইডেন্সও ছিল না কারণ তৎকালীন সময় দুটি সংগঠন মাত্র ছিল আমেরিকাতে এবং এই সংগঠনও প্রয়োজনের তুলনায় তারা যে সার্ভিসটুকু পাওয়া মানে আমাদের কমিউনিটির মানুষজন নব্য কমিউনিটির যে মানুষ যারা সম্পৃক্ত হয়েছিলেন বা আমেরিকা গিয়ে বসবাসের সুযোগ পেয়েছিলেন তাদের জন্য এটা খুবই অপ্রতুল ছিল আমি প্রথম যখন ঠিকানা প্রকাশ করি আপনাকে জাস্ট একটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য তখন আমাদের কমিউনিটিতে কোনো লয়ার ছিলেন না সেই আমি নব্বই দশকের কথা বলতেছি তখন আমি ওখানে মানুষকে সাহায্য করবার জন্য প্রতি সপ্তাহে ইমিগ্রেশন সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় একটি অংশ ছিল মানুষ জানতে চায় সে কীভাবে ইমিগ্রেশন সুবিধা দিয়ে আমেরিকা পাওয়া যায় সেই কারণে আমরা তখন একজন পাকিস্তানি লয়ার ছিলেন তার নাম ছিল সেলিম রিজভি আমি ওনাকে কনভিন্স করে প্রতি সপ্তাহে ইমিগ্রেশনের আপডেটগুলো জানাতাম এবং তিনি ওইটা উনি পাঠাতেন হলো ইংলিশে আমরা ওইটা ট্রান্সলেট করে বাংলায় অনুবাদ করে এবং মানুষ সত্যিকারভাবে সেই সময় এইখান থেকে বেশ উপকৃত হয়েছে এইভাবে কমিউনিটিটা শুরু হয়েছে যেহেতু আমি একটা সাংগঠনিক মানুষ ছিলাম সেহেতু আমি ধরেন আশি দশকের মাঝামাঝি সিলেটি কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করার আমার একটা দায়িত্বের অংশ হয়ে পড়েছিল তাই আমি আপনার যা আপনি তো জানেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের আমি ফাউন্ডার ফাউন্ডার ছিলাম পরবর্তীতে আমি দুবার এটার সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছি এটার মধ্য দিয়ে আমি সিলেটি কমিউনিটিটাকে যেহেতু এটা বৃহৎ অংশ তৎকালীন সময়ের বৃহৎ অংশ অর্থাৎ আশি শতাংশের উপরে প্রবাসীরা যারা নিউ ইয়র্কে ছিলেন তারা সিলেট থেকে আগত প্রবাসীরা ছিলেন তো তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে করেছে কারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের যদি একটা নেটওয়ার্ক না থাকে তাহলে তো এটা মানে একটা শক্তিহীন কমিউনিটি যেটা ওই তখন একটা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলে আমি দেখেছি যে একজন আরেকজনের সঙ্গে ইন্টারেকশনে একজন আরেকজন আমরা উপকৃত হয়েছি পরবর্তীতে আমি আপনাদের দোয়ায় জালাল জালালাবাদের পরে আমাকে এক সময় বাংলাদেশ লিগ অফ আমেরিকা যেটা সবচেয়ে প্রাচীনতম একটি সংগঠন ছিল সেটা আমি দুইবারের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি সেখান থেকে আমরা অনেক সেবা দেবার চেষ্টা করেছি আমেরিকার চেয়ে মূলধারার রাজনীতি সেখানে এই আমাদের বাঙালিদের উপস্থিতি খুব কম আপনারও নেই এবং অনেকেরই নেই অনেকে চেষ্টা করছে এখন শাহানা হানি প্রায় এসছেন আরও দু একজন চেষ্টা করছেন তা আমরা এই আমাদের যে লোকাল যে কমিউনিটিগুলো আছে বিভিন্ন সমিতি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে ব্যা যতটা ব্যস্ত মূলধারা রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা ততটা ব্যস্ত নেই এমনকি আপনিও নেই একজন রাজনীতিবিদ বাংলাদেশের মূলধারার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থেকে আমেরিকার মূলধারার রাজনীতির সাথে জড়িত হওয়াটা আপনার জন্য আমি মনে করি যে আরও সহজ ছিল সেটা কেন করছেন না এই প্রশ্নটি আমার আপনার কাছে থাকবে তবে তার আগে আমরা একটা বিরতি নিতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমরা নিচ্ছে একটি ছোট্ট বিরতি সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন কথনে আজকের অনুষ্ঠানের আলোকিত মানুষ আলোকিত ব্যক্তিত্ব নিউ ইয়র্কের সাপ্তাহিক ঠিকানার পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি জনাব এম এম শাহ আমরা যে প্রশ্নটি বিজ্ঞাপন বিরতির আগে বলেছিলাম সেটি সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য থাকবে যে আমাদের মূলধারার রাজনীতির সঙ্গে আমাদের বাঙালিদের সম্পৃক্ততা এত কম কেন এটি একটি অত্যন্ত মানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেটা হলো আশির দশকে যেহেতু একটা নব্য কমিউনিটি ছিল 
সেই সময়ে আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের বাঙালি সংগঠনের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের যেটুকু সহায়তা করা সেটুকু আমরা চেষ্টা করেছি সেটা করার তার পাশাপাশি আমার একটি মূল উদ্দেশ্য এবং সেটা হলো যে মূলধারার রাজনীতিতে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা এবং আমি সেই আশির দশকে আমি এবং আমরা কয়েকজন গুটিগতক মানুষ মিলে আমরা তৎকালীন সময় মেয়র অফিসে আমরা বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে দেন দরবার করেছি আমার সঙ্গে তৎকালীন সময়ের মেয়র এই যে গভর্নর কমর বাবা ম্যারিয়া কুম তার সঙ্গে আমার একটা গভীর সম্পর্ক ছিল সেই সময়ে আমরা চেষ্টা করেছি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই আমরা যেমন পঁচাশি বা ছিয়াশি সালে আমি এবং আমার অন্যান্য আর দু একজন কলিগ ছিলেন সাংবাদিক আমরা ওই যে পঁচিশে মার্চকে আমরা চেষ্টা করেছিলাম নিউ ইয়র্ক সিটিতে যাতে এই দিবসটা ঘোষণা করা হয় এবং সেই দিন আমরা অবশ্যই কিছুটা সফল হয়েছে মেয়র ডিনকিন্স ছিলেন মেয়র ডিনকিন্স এটা একটা প্রক্লেমেশন ডে হিসাবে তিনি এটা আমাদেরকে সম্মানিত করেছিলেন আমি যেটা আজকে বাংলাদেশি কমিউনিটি ত্রিশ বছরে আমি আমার চোখে যেটা দেখেছি যে অন্যান্য সকল কমিউনিটির তুলনায় বাংলাদেশি ত্রিশ বছরে যে আমাদের যে অ্যাচিভমেন্টটা এটা অন্যান্য কমিউনিটির জন্য এটা পঞ্চাশ ষাট বছর সময় লেগেছে আজকে আমাদের ছোট্ট কমিউনিটির আহ্বানে অনেক সময় সাড়া দিয়ে অনেক বড় মাপের আমেরিকান রাজনীতিবিদরা আমাদের এখানে আসেন আপনি দেখেছেন যে চাকসুমার মেয়র তো একাধিক একাধিক একাধিকবার আসেন আপনার গভর্নর আসছেন আপনার বিরোধী দলীয় আপনার সংসদীয় দলীয় চিফ উইপ আসতেছেন এইরকম বহু বহু আমেরিকান রাজনীতিবিদরা আমাদের কমিউনিটিটাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখেন কারণ একটা কারণ হলো আমাদের বাংলাদেশের যারা ওখানে বসবাস করেন তিনিরা অনেকেই রাজনীতিক প্রভাবিত ব্যক্তিত্ব সেকেন্ড হলো এনারা আবার সমৃদ্ধ জ্ঞানে গুণে লেখায় পড়ায় অন্যান্য এই বিষয়টায় আমেরিকার রাজনীতিবিদদের মধ্যে একটা আকর্ষণ তৈরি করতে পারছেন যে কারণে তারা এত বেশি আমাদের কমিউনিটিতে ইনভলভ হচ্ছেন এবং আপনি দেখবেন যে ইনভলভ হয়ে তারা অনেক কমিটমেন্ট দিচ্ছেন এবং কমিটমেন্ট আদায়ও করছেন এবং এটি আমাদের কমিউনিটির জন্য তো সুফল বয়ে আনছে পাশাপাশি আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই আশা এবং যাওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতেও কিন্তু অনেক প্রভাব তারা রাখছেন বাংলাদেশের উন্নয়ন বাংলাদেশের অগ্রগতি বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং অন্যান্য বিষয়ে তাদের একটা অবদান রাখছেন আমি এখন দেখছি না আসলে এটা একদম আপনি সত্যি বলেছেন তারপরেও আমরা যেটা বলো যে অফিসিয়াল ইলেকটেড অফিসিয়াল হিসেবে যেভাবে আসা উচিত ছিল সেভাবে আমরা বাঙালিদেরকে পাচ্ছি না যাই হোক আমি আপনাকে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করব আপনি খুব সংক্ষেপে তার জবাব দেবেন সেটা হচ্ছে যে কুলাউড়ার কাদিরপুর ইউনিয়নের ছোট্ট সেই গ্রাম আমতৈল নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যস্ততম শহর নিউ ইয়র্ক সিটির আলো ঝলমেলে জীবন কোনটা বেশি টানে আমাকে আমার যেখানে নারী পুতা গ্রাম সেই আমতেল গ্রামই আমাকে বেশি এটাই স্বাভাবিক তো আপনার পেশা নিয়ে যদি আমি বলি যে সাংবাদিকতা নাকি রাজনীতি কোনটা বেশি টানে আসলে রাজনীতির চেয়ে সাংবাদিকতার বিষয়টা আমাকে বেশি আকর্ষণ করে কিন্তু যেহেতু আমি সাংবাদিকতা এবং রাজনীতি একটা পরিপূরক বিষয় দুইটি মানুষের রাষ্ট্রের দেশের কল্যাণে দুইটাই পেশা সেজন্য আমাকে রাজনীতির পাশাপাশি সাংবাদিকতায় আমি মোর কমফর্টেবল থাকি কখনো বিলে বা খালের জলে বিল যেটা কেন বা খাল যেটাই বলি বা পুকুর যেটাই বলি না কেন সাঁতার কেটে সাপলা ফুল তুলেছেন ছোটোবেলায় তো নানাভাবে এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সকলেই কিছু কোনো না কোনোভাবে জড়িত জড়িত আপনার জন্মদিনে আমাদের ম্যাডাম যিনি আছেন তার কাছ থেকে কি উপহার পেলে সবচেয়ে বেশি খুশি হন বা ভালো লাগে বিশেষ করে জন্মদিন না এটা পুরো জীবনটাই তিনি অত্যন্ত একজন ভালো মানুষ আমার সহধর্মিনী এবং পুরোটাই একটা জন্মদিনের মতো 
একেবারে পুরো জীবনটা একই রেখেছেন আর কি বিশেষ করে জানি না প্রশ্নটা কেমন লাগবে যে কিশোর বয়সে সবারই থাকে আপনার আমার সবারই ছিল কিশোর বয়সের পাশের বাড়ির সেই পটল চেরা মেয়েটি যার দিকে ফিরে ফিরে তাকিয়েছেন তার কথা কি মনে পড়ে জীবনে পড়ে এখন তিনি আমার এখন জীবন সঙ্গে নিয়ে আর কি সেটা বলতে অনেক ধন্যবাদ আসলে এই এই বিষয়গুলো ছোটোবেলা সেই কথাগুলো একটু এই আপনার বাষট্টিতম বছরে এসে একটু মনে করিয়ে দিলাম আর কি আমরা আরেকটি সেগমেন্টে যেতে চাই আমরা জি এখানে আপনাকে আবার কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব উত্তরে আপনি নিজেকে নম্বর দেবেন প্রতিটি প্রশ্নের মান থাকবে দশ একজন সাংবাদিক হিসেবে এম এম শাহিন এম এম শাহিনকে কত নম্বর দেবে এটা ফিফটি 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 পাঁচ নম্বর দেবেন জি একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে নিজেকে নিজে কত নম্বর দেবেন আমি এখনো রাজনীতির আপনার এখনো নিজেকে একেবারে পুরো ধা বলতে আমি সাহস পাই না তবে আমি যেহেতু এখন আমার পুরোটাই রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা সেহেতু আমি আট নয় দিতে পারি আরে ভালো তার মানে বোঝা গেল একজন বাবা হিসেবে নিজেকে কত নম্বর দেবেন সেটা তো আমার সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারপরে ভালো হতো আমি চেষ্টা করে আছি যে একটা আদর্শিক মানুষ হয়ে বাবার আমার বাবাকে আমি যেভাবে অনুসরণ করেছি আমি এইভাবে নিজেকেও একজন আদর্শিক পিতা হিসেবে তাদের সামনে আমি আমার কর্মকাণ্ড পরিচালিত করেছি স্বামী হিসেবে নিজেকে কত নম্বর দেবেন আমি যেহেতু একটা শান্তি বিতরণ করি আমার জীবনটা বিভিন্ন জায়গায় কিছুটা অশান্তি থাকলেও আমার পারিবারিকভাবে আমি খুব শান্তির মধ্য দিয়ে আমার জীবন যাপন সেই জন্য আমি বলতে পারি যে এখানে প্রায় আট নয় আর একজন প্রেমিক হিসেবে নিজেকে কত নম্বর দেবেন আমি মাঝে মধ্যে অনেক সময় অনেক আবেগের মধ্যে থাকি হ্যাঁ আমার যেহেতু আমি শান্তিতে বিশ্বাস করি এবং সারা জীবন আমার পরিবার আমাকে যেভাবে শান্তি দিয়েছে আমিও তাদেরকে শান্তিতে রাখি এবং সেটা প্রেমের প্রেম দিয়েই ভালোবাসা দিয়েই হ্যাঁ প্রেম বলতে যে শুধু একটা ছেলে আর মেয়ের প্রেম না সেটা না সমস্ত কিছুই আবর্তিত প্রেম ভালোবাসা শ্রদ্ধা সম্মান এবং এটুকু আমি বিশ্বাস করি যে আমি প্রায় আট নয় নম্বর তার মানে আমি আজকে অনেক খুশি হলাম যে আপনি যদি সত্যি একজন পরীক্ষক হতেন এক্সামিনার হতেন ছাত্ররা অনেক ভালো নম্বর পেত সেটা আমরা বলতে বলতেই পারি তো আমরা আপনার সাথে আরও কথা বলবো আরও মজার মজার কিছু ঘটনা নিয়ে কথা আমরা বলবো কিন্তু তার আগে আমরা আর একটা বিরতি নিতে চাই বিরতি থেকে এসে আপনার কাছে আবার সেই প্রশ্নগুলো তুলে ধরবো থ্যাংক ইউ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন জীবন কথন অনুষ্ঠানটি আমরা নিচ্ছি একটি ছোট্ট বিরতি সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন কথনে আজকের জীবন কথন অনুষ্ঠানের আলোকিত মানুষ আলোকিত ব্যক্তিত্ব নিউ ইয়র্কের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক ঠিকানার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি জানাব এম এম শাহিন আসলে আমাদের অনুষ্ঠানের সময় কম হওয়ার কারণে আপনার জীবনের সবগুলো কথা হয়তো আমরা আজকে উপস্থাপন করতে পারছি না আপনার জীবনে অনেক ঘটনা আছে অনেক স্মৃতি আছে যেহেতু সময় সংক্ষিপ্ত সেহেতু আমরা আমরাও সেগুলো আজকে হয়তো জানতে পারব না অন্য কোনো অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই আবার আপনাকে নিয়ে আসব আপনাকে পাব সেখানে এই কথাগুলো বলবো সর্বশেষ আমাদের যে সেগমেন্টটি রয়েছে সেটি হচ্ছে একটা ধাঁধা ধাঁধা এই কারণে আমরা রাখি আপনি হয়তো খেয়াল করে দেখবেন যে এখন এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে আমাদের ছেলে পিলেরা আমাদের এই ইয়াং জেনারেশান মোস্ট অফ দি টাইম দেখবেন যে তারা মোবাইলে এই দুটো আঙুল দিয়ে টিপ টিপছে মানে চ্যাট করছে নানান কিছু হ্যাঁ মোবাইলের মধ্যে যেমন সারা পৃথিবীর জ্ঞান রয়ে গেছে তেমনি খারাপ জিনিসও রয়ে গেছে আমরা বলি না যে সেটা মানুষ খারাপটাই তারা দেখছে জ্ঞানও অর্জন করছে সেটা কি সহায়তা করার জন্য আমরা বুদ্ধির চর্চার জন্য আমরা বলি যে একটু ধাঁধার চর্চাটা আমরা করি কারণ যারা ধাঁধা বলতে পারে তারা তাদের বুদ্ধির চর্চা বা তাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণ এটা আমরা বলতে পারি এবং আমরা এটাও প্রমাণ করতে চাই যে আপনাদের মতো বা আমাদের মতো বয়সে এসে আমরা বুদ্ধির চর্চা করি তোমরাও করো তাহলে জীবনের উচ্চ শিখরে উঠতে তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না সে কারণে আপনাকে আমি কয়েকটা ধাঁধার বলবো আপনি একটু উত্তর দিন প্রথম ধাঁধাটি থাকবে সেটি হচ্ছে যে 
কখন কোন সময় বা কখন একশো থেকে এক বাদ দিলে একশোই থাকে কখন একশো থেকে এক বাদ দিলে একশোই থাকে বাংলায় স ও বাংলায় স তার মানে এক বাদ দিলে বাংলায় এক বাদ দিলে স থাকে দ্বিতীয় যে ধাঁধাটি সেটা হচ্ছে যে আপনার বউয়ের সামনে আপনার বউ মানে আমাদের ভাবি আপনার বউয়ের সামনে কি রাখলে আপনি ছ্যাঁকা খেতে পারেন আমরা আর একটি ধাঁধাতে আসি যে কোন প্রাণীর ডিম একটি ডাইনোসরের ডিমের থেকেও বড় কোন প্রাণীর ডিম একটি ডাইনোসরের থেকেও বড় এটা তুলনামূলক ওই ডাইনোসরের চেয়ে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে যে ডাইনোসরের কথা বলা হচ্ছে তার থেকেও যদি আরও একটা বড় ডাইনোসরের ডিম একটি বড় প্রজাতির ডাইনোসর সেটা এক কথা যদি বলা যেতে পারে সর্বশেষ যে ধাঁধাটি আমরা বলতে চাই খুব মজার একটি ধাঁধা মুরগি ডিম দেয় হাঁস ডিম দেয় গরু দুধ দেয় মোষ দুধ দেয় গরু এবং মহিষ আর কি যেটা মহিষ দুধ দেয় ডিম দুধ দুটোই দেয় কে এটা একটু ব্যবসায়িক দিক থেকে চিন্তা করলে বোধ হয় এটা পাওয়া যাবে আমি একটু দিচ্ছি দেখুন তো পারেন কি না ব্যবসায়িক দিক থেকে চিন্তা করেন কোথায় পাওয়া যায় তো আমরা অনুষ্ঠানের শেষ একেবারেই প্রান্তে চলে এসেছি সর্বশেষ যে কথাটি দিয়ে আমি শেষ করতে চাই জীবনে আপনার বাষট্টি বছর জীবনে বাষট্টিটি বসন্ত কেটে গেছে এই জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা আছে অনেক স্মৃতি আছে কষ্ট আছে দুঃখ আছে আনন্দ আছে তারপরেও আপনার কাছে যে প্রশ্নটি আমার থাকবে যে সেটি হলো যে জীবনে এমন কোনো কষ্ট আছে যে কষ্টের কারণে যেটা মনে পড়লে আজও আপনার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে নির্দিষ্ট কোনো স্মৃতি আমি ওইভাবে এখন পোর্ট্রেট করতে পারছি না বাট আমি আমার জীবনটা আমি পুরোটাই আমি এই বিশ্ব মানবতার কল্যাণে মানুষের কল্যাণে এবং বিশেষ করে আমার বাংলাদেশ এবং আমার কুলাউড়ার কল্যাণে পুরোটাই নিবেদিত করেছি উইদাউট অফ বেনিফিট আমি শুধু করেছি আমেরিকায় আমি অনেক বড় ধন্যাঢ্য ব্যক্তি ছিলাম আমি অনেক বড় অ্যাক্টিভিস্ট ছিলাম এবং আমি একসময় পথের ফকির হয়েছে আমি এই একটা পত্রিকা করতে যেয়ে গিয়ে আমি পত্রিকাটা করেছিলাম একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে এক ঐক্যবদ্ধ করে তাদের যাতে কল্যাণ পুরোটা নিশ্চিত হয় সেই উদ্দেশ্য করে আর এই প্রবাসী জনগোষ্ঠীকে পুরো আমি বাংলাদেশের মানুষের কাছে বাংলাদেশের রাজনীতি বা রাষ্ট্রের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসাবে আমি এইখানে তাদেরকে পট্রেট করি এটা আমার অন্যতম একটা পবিত্র দায়িত্ব কারণ আমি মনে করি যে প্রবাসীরা এই দেশের নানা অঙ্গনে তাদের সম্পৃক্ততা থাকলে এই দেশটি দ্রুত যে কোনো একটি উন্নত দেশের সঙ্গে তারা দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবে কারণ আমাদের বাংলাদেশের যারা প্রবাসী তারা শিক্ষা দীক্ষায় চিকিৎসায় ব্যবসায় সব দিক থেকে কিন্তু অনেক সমৃদ্ধ আপনি যদি অনেক এগিয়ে আছে অনেক এগিয়ে আছে এখন আমার একমাত্র উদ্দেশ্য যে প্রবাসীদেরকে এই দেশে সম্পৃক্ত করে আমার দেশকে লাভবান করা আপনাদের সকলের টিভি অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোরের সকল কলাকৌশলী আমাদের প্রিয় এই টিভি অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোরের পুলক ভাই তিনি সহ তার টিমের সকলের সহযোগিতা আপনার সহযোগিতা কামনা করছি আমার যাতে এই স্বপ্ন পূরণে অনেক ধন্যবাদ জনাব এম এম শাহিন আপনি অনেক ব্যস্ত মানুষ আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আপনি অনেকগুলো কথা বলেছেন আপনার জীবনের অনেক স্মৃতি শেয়ার করেছেন বিভিন্ন কথা বলেছেন এবং কিভাবে এই জীবনে কষ্ট করে অনেক বড় হয়েছেন যেগুলো আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা আছে যেগুলো শুনলে তারা মনে করবে যে 
কষ্ট করলে অনেকেই হতাশায় থাকে সেই হতাশা থেকে বেরিয়ে এসে তারাও নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার স্বপ্ন দেখবে চেষ্টা করবে এবং সফল হবে সত্যি আমরা ঋদ্ধ এবং প্রাণিত থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ আপনাদের সকলকে আবারও আমি কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিশেষ করে আজকে যেভাবে আমাকে আপনারা তুলে ধরেছেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের মাধ্যমে আমি আজীবন এটা কৃতজ্ঞ থাকবো আপনাদের কাছে এবং আপনাদের দোয়া প্রত্যাশী অনেক ধন্যবাদ আবারও সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমরা জীবন কথন অনুষ্ঠানে আলোচনা করছিলাম আজকের এই সমাজে আমাদের যে নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় পত্রিকা যেটা সাপ্তাহিক পত্রিকার ঠিকানার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি জনাব এম এম শাহিনের সাথে তার জীবনে অনেক কথা আমরা শেয়ার করেছি আবার অনেক কথা শেয়ার করতে পারিনি একটা মানুষের জীবনে যত কথা থাকে যত ব্যথা থাকে যত সুখ আছে যত কষ্ট আছে অনেক কিছু রয়ে গেছে সব কিছু আমরা এই ছোট্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তুলে আনতে পারিনি তারপরেও যেটুকু পড়েছি সেটুকুর মধ্যে দিয়ে এটুকু অন্তত বলতে পেরেছি যে জীবনে কষ্ট করলে এক সময় ঠিকই হিমালয় সম পাহাড়ের মতো উচ্চতায় নিজেকে অধিষ্ঠিত করা যায় সুতরাং আর হতাশা নয় আমাদের যারা অভিভাবক আছেন আমরা যারা অভিভাবক আছি আমাদের সন্তানদেরকে বেড়ে উঠতে দেই তাদের চিন্তা চেতনার মধ্যে দিয়ে কোনো কিছু চাপিয়ে দিয়ে নয় সুপ্রিয় দর্শক আগামী অনুষ্ঠানে অন্য কোনো আলোকিত মানুষ অন্য কোনো ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আবার উপস্থিত হব এই অনুষ্ঠানে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ टीवी टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडि डट कम निर्क सम्प्रचारित टीवी एन टोटी फोर टेलीविसन विश्वजुड़े बांगाल कंठस्वर